വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കും തോറും നമുക്ക് ആ ഒരു ചമ്പൽ മാറത്തില്ല സോ അത് മാറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് ആവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പം വാക്കുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പം ഫ്രേസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കണം അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു നോ എന്നാണ് സോ നിനക്കറിയാമോ അവരാരാണെന്ന് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു നോ ഹു ദേ ആർ ഡു യു നോ ഹു ദേ ആർ ഇവിടെ ദേ പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ എന്ന ഓക്സിലറി വേബ് വന്നത് ഇനി അവൾ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു നോ who she is do you know who she is ibda she is singular ayidondana is enna auxiliary verb vannathu ini avarku endanu vendathennu ninakku ariyamo adu engane chodikkum do you know what they want do you know what they want want ennu parnal vendathu ennalla artham aanu so avarku endanu vendathennu ninakku ariyamo adu engane chodikkum do you know what they want ഇനി വോണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് നീഡ് എന്നും ചോദിക്കാം ഡു യു നോ വാട്ട് ദേ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിനക്കറിയാമോ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്തത് നിനക്കറിയാമോ അവർ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു നോ വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡു യു നോ വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഡു യു നോ വാട്ട് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇനി ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവർ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിലോ ഡു യു നോ ഹു ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡു യു നോ who they are looking for എന്ത് എന്നുള്ളത് സാധനങ്ങളെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ വാട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹു ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡു യു നോ ഹു ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡു യു നോ anything about it anything എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് about it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സോ ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് ഈ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെ പറയും വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എഞ്ച് ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് വറിയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് What's the use of worrying about it? So, വിഷമിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് വറിയിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രൈയിങ് ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രൈയിങ് ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് ക്രൈ ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രേസാണ് ഈ ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രൈയിങ് ഓവർ സ്പിൽഡ് മിൽക്ക് ഇനി അവളുമായിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആർഗ്യൂയിങ് വിത്ത്
ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ അത് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇനി നമ്മളുടെ ബസ് നഷ്ടമായത് എൻ്റെ കുറ്റമാണ് അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് വി മിസ്ഡ് ദ ബസ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് വി മിസ്ഡ് ദ ബസ് ഇനി വളരെ പ്രയാസമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ എന്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിനക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് അനുഭവിച്ചതെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെ പറയും യു ഡോ നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ത്രൂ യു ഡോ നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ത്രൂ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അത് നിനക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാനാണ് യു ഡോ നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം നിനക്ക് അറിയില്ല അത് എത്ര പ്രയാസമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്ന് അതെങ്ങനെ പറയും യു ഡോ നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ മീ യു ഡോ നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ മീ ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര പ്രയാസമായിരുന്നു എന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു ഡോ നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ മീ ഇനി അടുത്തതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് Think about it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഡോണ്ട് ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് നിൻ്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ യുവർ നെയിം ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ യുവർ നെയിം നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ പേര് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിൻ്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം അവൾക്ക് എന്നെ അറിയത്ത് പോലുമില്ല പിന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളെ അതായത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മീനിങ് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും അവൾക്ക് എന്നെ അറിയത്ത് പോലുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഷി ഡസൻറ്റ് ഈവൻ നോ മീ എന്നാണ് ഷി ഡസൻറ്റ് ഈവൻ നോ മീ പിന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളെ എന്ന് പറയാൻ ലെറ്റ് അലോൺ യു ലെറ്റ് അലോൺ യു ഷി ഡസൻറ്റ് ഈവൻ നോ മീ ലെറ്റ് അലോൺ യു അതായത് അവൾക്ക് എന്നെപ്പോലും അറിയില്ല പിന്നെയല്ലേ നിങ്ങളെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പറയും സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് എസ്റ്റഡേ സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് എസ്റ്റഡേ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തതിന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോറി ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡെഡ് എസ്റ്റഡേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വഴിയൊക്കെ കാണുമ്പം ഈ വഴി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേർ ഡസ് ദിസ് റോഡ് ലീഡ് ടു വേർ ഡസ് ദിസ് റോഡ് ലീഡ് ടു അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫ്രേസാണ് അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ഇവിടെയും ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്താണ് പറയേണ്ടത് സോ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ഗോയിങ് ദർ ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ഗോയിങ് ദർ ഗോയിങ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ഗോയിങ് ദർ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് കോളിങ് ഹെർ ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് കോളിങ് ഹർ ഇനി അടുത്തത് അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം ടോക്ക് ടു ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് സോ അവനോട്
ഇനി അടുത്തത് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ അതെങ്ങനെ പറയും റിമൈൻഡ് മീ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് റിമൈൻഡ് മീ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറയാനാണ് റിമൈൻഡ് മീ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ റിമൈൻഡ് മീ ടു ടേക്ക് മൈ മെഡിസിൻ റിമൈൻഡ് മീ ടു ടേക്ക് മൈ മെഡിസിൻ ടേക്ക് മൈ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറയാനാണ് റിമൈൻഡ് മീ ടു ടേക്ക് മൈ മെഡിസിൻ ഇനി നമുക്ക് പറയണം എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എനിക്ക് സംശയമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മവിശ്വാസം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഇത് തന്നെ ഐ ഹാവ് നോ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയാം ഐ ഹാവ് നോ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജക്ഷൻ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജക്ഷൻ ഒബ്ജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഒബ്ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് നീ എത്ര ഇടവിട്ട് നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം എത്ര ഇടവിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ഓഫൺ എന്നാണ് സോ ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു വിസിറ്റ് യുവർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എത്ര ഇടവിട്ട് നിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു വിസിറ്റ് യുവർ റിലേറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയേണ്ട അപ്പം ഹാഡ് ബെറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നീ ഒരു ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതെങ്ങനെ പറയും You had better consult a doctor. You had better consult a doctor. Consult എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് So, you had better consult a doctor. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ഡോക്ടറെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നിനക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതെങ്ങനെ പറയും യു ഹാഡ് ബെറ്റർ വെയർ എ മാസ്ക് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ വെയർ എ മാസ്ക് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ നീ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയാനാണ് യു ഹാഡ് ബെറ്റർ വെയർ എ മാസ്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ് സംതിങ് ലെറ്റ്സ് ഈറ്റ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സംതിങ് എന്ന് പറയാം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സംതിങ് ഇവിടെ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ലെറ്റ്സ് ഗ്രാബ് എ ബൈ ടു ഈറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗ്രാബ് എ ബൈ ടു ഈറ്റ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ നീഡ് സം ടൈം ടു തിങ്ക് ഐ നീഡ് സം ടൈം ടു തിങ്ക് സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടു തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഐ നീഡ് സം ടൈം ടു തിങ്ക് ഇനി ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചില ദിവസം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ നീ എന്താ ഇന്നൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ആർ യു സോ സൈലൻറ്റ് ടുഡേ വൈ ആർ യു സോ സൈലൻറ്റ് ടുഡേ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ സൈലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ വൈ ആർ യു സോ സൈലൻറ്റ് ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വൈ ആർ യു സോ ക്വയറ്റ് ടുഡേ വൈ ആർ യു സോ ക്വയറ്റ് ടുഡേ ക്വയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിശബ്ദം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ നീ വല്ല
ആർ യു ഇൻ ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആർ യു ഇൻ ടു ട്രാവലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാം ആർ യു ഇൻ ടു ട്രാവലിംഗ് ഇനി പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആർ യു ഇൻ ടു ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം ആർ യു ഇൻ ടു ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനാണ് ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ യു ഇൻ ടു ട്രൈ ന്യൂ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സി ഇഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ ടേൺ ഓഫ് സി ഇഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ ടേൺ ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ ടേൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണോ എന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സി ഇഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ ടേൺ ഓഫ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നീ വീണ്ടും അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ പറയും സത്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പ്രോമിസ് മീ എന്ന് പറയാം സോ പ്രോമിസ് മീ യു വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് വീണ്ടും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് യു വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇനി അത് വീണ്ടും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്തത് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയണം വ്യക്തമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം So, it's clear they don't want to spend time together. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്പെൻഡ് ടൈം ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ദൈ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് വേണ്ട എന്ന് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സൊ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദൈ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം ടുഗേദർ ഇനി അടുത്തത് എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും Don't make me angry. Don't make me angry. Make someone angry. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ഡോണ്ട് മേക്ക് മീ ആങ്ക്രി ഇനി അടുത്തത് നീ നിന്റെ സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക അതെങ്ങനെ പറയും ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സീറ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സീറ്റ് ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ടു യുവർ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സീറ്റിലേക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സീറ്റ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ബില്ലടച്ചത് ഞാനായിരുന്നു എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് വാസ് മീ ഹു പെയ്ഡ് ദ ബിൽ ഇറ്റ് വാസ് മീ ഹു പെയ്ഡ് ദ ബിൽ ഇറ്റ് വാസ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് Who paid the bill? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽ അടച്ചത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇറ്റ് വാസ് മീ ഹു പെയ്ഡ് ദ ബിൽ ഇനി അടുത്തത് നീ ശരിക്കും എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ശരിക്കും എന്താണ് നോക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പറയും വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇനി അടുത്തത് അവൻ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് പറയണം ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ഓൺ ടൈം ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ഓൺ ടൈം ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് He will be here എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇവിടെ എത്താൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് സൊ ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ഹി വിൽ ബി ഹിയർ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് അവൻ ഇവിടെ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി എനിക്ക് നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ടു ലിസൺ ടു യു ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ടു ലിസൺ ടു യു ടു ലിസൺ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സൊ ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ടു ലിസൺ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ
അപ്പോളജൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ് പറയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വണ്ണം വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അവൾ ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വളരെയധികം വണ്ണം വെച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഷി ഹാസ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഷി ഹാസ് ഗെയിൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അവൾ വളരെയധികം മെലിഞ്ഞു എന്നാ പറയേണ്ടതെങ്കിലോ ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതായത് അവളുടെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഷി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ വളരെയധികം തിരക്കാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് ടൈഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിരക്കാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ആം ടൈഡ് അപ്പ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഹോം റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഹോം റൈറ്റ് നൗ റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ അല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഹോം റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നിനക്ക് തന്നെ അവനോട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അതെങ്ങനെ പറയും നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കൂടാ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് വൈ ഡോണ്ട് യു എന്നാണ് സോ വൈ ഡോണ്ട് യു ടെൽ ഹിം യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നെ അവനോട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വൈ ഡോണ്ട് യു ടെൽ ഹിം യുവർ സെൽഫ് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തു അടുത്ത് നിൻ്റെ ഊഴമാണ് നിൻ്റെ ഊഴമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ എന്നാണ് സോ പാത്രം കഴുകുക നിൻ്റെ ഊഴമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഡു ദ ഡിഷസ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഡു ദ ഡിഷസ് ഡു ദ ഡിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെ തുണി കഴുകുന്നത് അടുത്തത് നിൻ്റെ ഊഴമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഡു ദ ലോണ്ട്രി ഇറ്റ്സ് യുവർ ടേൺ ടു ഡു ദ ലോണ്ട്രി ഡു ദ ലോണ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണികൾ അലക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ് സ്റ്റ